Hello students, in this video lecture, I will explain to you the prescribed format for the preparation of financial statements that is profit loss account and balance sheet of a cooperative society as per the Maharashtra Cooperative Society Act 1960 and the Maharashtra Cooperative Society's Rules 1961. Now, here, the Maharashtra Cooperative Society Act 1960 uh, has fixed 31st March as the day for the balance in the accounts of the societies, any other day can be fixed by the society for this purpose with the approval of the registrar. All cooperative society will have to prepare profit loss account and balance sheet as on 31st March every year. So, this paragraph se, uh, aapko samajh mein aayega ki jo bhi uh, cooperative societies hai Maharashtra ke andar, jo bhi registered hui hai as per Maharashtra Cooperative Societies Act 1960. उन्हें उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे एज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर और वो कि, कि, किसी और डेट पे भी uh, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर सकते हैं प्रोवाइडेड दे हैव गॉट द अप्रूवल फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज ऑफ द स्टेट एंड एट द सेम टाइम दीस सोसाइटीज विल हैव टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर नाउ रूल नंबर 61 of the Maharashtra Cooperative Society's Rule 1961 provides that the society has to prepare the following final statements on 31st March every year. Who kon kon se resident payment account during the previous cooperative year, the profit and loss account for the year end, uh, for the year uh, uh, and uh, the balance sheet as at the close of the year. Ab ye quite important hai. The rule number 61 hai of Maharashtra Cooperative Society's Rules 1961 वो कहता है कि आपको फाइनेंशियल uh, स्टेटमेंट्स भी बनवाने हैं एज ऑन 31st मार्च और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब कौन से कौन से स्टेटमेंट बनवाना है तो पहले तो रिसीव पेमेंट अकाउंट बनवाना है फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनवाना है फिर बैलेंस शीट बनवाना है ठीक है अब नेक्स्ट रूल नंबर 62 इज इंपॉर्टेंट आल्सो रूल नंबर 62 ऑफ द महाराष्ट्र कॉपरेटिव सोसाइटीज रूल्स 1961 प्रोवाइड्स दैट द सोसाइटी हैज टू प्रिपेयर द प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दैट इज फॉर्म एन देखो रूल नंबर 61 से हमें समझ में आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन से कौन से स्टेटमेंट बनाने हैं दैट इज रिसीव पेमेंट अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट और रूल नंबर 62 बोलता है कि आपको जो प्रॉफिट लॉस बनाना है या फिर जो बैलेंस शीट बनाना है उसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट क्या है फॉर्म एन है इसका मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमें फॉर्म एन के हिसाब से ही बनाना है हम कोई और फॉर्म यूज नहीं कर सकते प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड हमें हमारे पास रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज का अप्रूवल हो अगर रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज ने कोई और फॉर्मेट हमें अलाउ किया है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी हम कर सकते हैं अदरवाइज वी हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर फॉर्म एन एज पर फॉर्म एन ओनली एंड इट इज कंपलसरी एज पर रूल नंबर 62 नाउ हियर हियर सी However, the register of corporate societies may allow a certain society to prepare its financial statement in some other forms as it deems fit. I have also told you that if we have permission, if we have approval from the register of corporate society, that we can use a format for the preparation of financial statement. If that format is fit of corporate society, then we can do it. Otherwise, we have to follow the prescribed format, that is form N. Here, the final accounts are to be prepared in the prescribed form and are to be laid down before the members of the society in their annual general meeting. Or जो भी ये statements बनेंगे, financial statements बनेंगे, वो सारे के सारे जो members हैं society के, उनके सामने रखे जाएंगे in the annual general meeting, which is to be held within the three months from the end of the accounting year. मतलब 31st March accounting year है, वहाँ से within the three months, मतलब पूरा April, May और June 13 जून तक 13 जून तक आपको एनुअल जनरल मीटिंग लेनी पड़ेगी मतलब कॉपरेटिव सोसाइटी का एनुअल जनरल मीटिंग लेनी पड़ेगी जहां पे सारे मेंबर्स आएंगे उसी एनुअल जनरल मीटिंग में जो मैनेजिंग कमेटी है जो मैनेज करती है अफेयर्स ऑफ द कॉपरेटिव सोसाइटी उस उसे ही ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे और उसे ये स्टेटमेंट्स जो सारे के सारे मेंबर्स हैं उनके सामने रखने पड़ेंगे फॉर इट्स अप्रूवल ओके तो ये 62 से क्या समझ में आता है हमें 61 से समझ में आता है कि रूल नंबर 61 से समझ में आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कौन-कौन से कौन से स्टेटमेंट्स बनाने 62 से समझ में आता है कि फॉर्म एन है वहां पे और फॉर्म एन के हिसाब से ही हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने अगर हम कोई और फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो हमारे पास रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज का अप्रूवल होना चाहिए उसने हमें अलाउ किया है तो ये कर सकते हैं अपन और जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो एनुअल जनरल मीटिंग में रखने प्लेस करने इन फ्रंट ऑफ द मेंबर्स 
एंड सच ए एजीएम इज हेल्ड विद इन द 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आप डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बिफोर दैट इन केस ऑफ मार्केटिंग सोसाइटी कंज्यूमर सोसाइटीज एंड अदर सोसाइटीज व्हिच अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटीज आप स्पेसिफिकली बोला गया है यहां पे इन केस ऑफ मार्केटिंग सोसाइटी कंज्यूमर सोसाइटी एंड अदर सोसाइटीज व्हिच अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन सोशल सोसाइटीज we have to prepare a profit loss account in a such a way or we have to split the profit loss account in two parts matlab kaun se kaun se parts hai trading account and the profit loss account and the gross profit shown by the trading account is transferred to the profit loss account ab agar hamari society chalo aap maan lo ki aap financial statement bana rahe ho aise sochna society ke ki jo ki marketing karti hai ya fir wo consumer society hai to ya fir wo koi aur society hai jo undertake karti hai trading activity अगर आप ऐसे सोसाइटी का प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट उसके बाद इन केस ऑफ प्रोड्यूसर सोसाइटी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा या फिर प्रोसेसिंग सोसाइटी फ्रॉम मतलब गुड्स शिप के अंदर प्रोसेस होते हैं एक शिप के एक, एक प्रोसेस के बाद दूसरे प्रोसेस पे जाते हैं दूसरे प्रोसेस के बाद तीसरे प्रोसेस पे जाते हैं फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल ले लो कपड़े ले लो हमारे पहले कॉटन होता है फिर प्रोसेसिंग से उसके थ्रेड्स बनते हैं फिर उसका बीविंग होता है फिर शर्ट बनता है फिर उसको बटन्स लगाए जाते हैं उसको ब्लीचिंग होता है तो प्रोसेस से अलग अलग या तो फिर फॉरेस्ट लेबर सोसाइटी है या तो फिर और इन अदर सोसाइटी अंडरटेकिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज मतलब वो सारी सोसाइटी जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा और वो सारी सोसाइटी जहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा मतलब ट्रेडिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है वो जो सोसाइटी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है अब सवाल तो ये बनता है कि यहाँ पे फॉर्म एन में हमें क्या किसके फॉर्मेट दिए गए हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट मिला है और बैलेंस शीट का फॉर्मेट मिलने वाला है फॉर्म एन के अंदर लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है इनकेस ऑफ कंज्यूमर सोसाइटी और इनकेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी और प्रोड्यूसर सोसाइटी अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है तो उस अकाउंट को हम कैसे बनाएंगे उसका उसका आंसर हमें यहाँ पे मिलता है the manufacturing trading accounts are to be prepared in the usual form which is adopted by sole proprietorship and partnership form matlab partnership form wale ya fir sole proprietor wale jis hisab se manufacturing account banate hai ya fir trading account banate hai usi pattern se hame uh, corporate society ka manufacturing aur trading account banana hai to trading account kaun si society ka banega jahan pe trading activity hoti hai matlab buying selling hota hai aur manufacturing account kaun si society pe banega jahan pe manufacturing hota hai production hota hai आप डिस्कस करेंगे इन डिटेल द प्रो फोमा ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द कॉपरेटिव सोसाइटी एज गिवन इन द महाराष्ट्र कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट अब उसे डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पे देख लो वो फॉर्मेट यहाँ पे फॉर्मेट है यहाँ पे फॉर्म एन आपको दिखाई दिया होगा फॉर्म एन मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ यहाँ पे देखो फॉर्म एन काफी बड़ा हो गया हाँ फॉर्म एन प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सपेंडिचर यहाँ पे यहाँ पे एक्सपेंडिचर है यहाँ पे इनकम से यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर के फिगर्स यहाँ पे दिखानी है करंट ईयर के फिगर्स यहाँ पे दिखानी है इन सेम केस फॉर इनकम ऑल्सो प्रीवियस ईयर की इनकम की फिगर यहाँ पे होगी करंट ईयर की इनकम की फिगर यहाँ पे होगी अब नॉमिनल जो रूल है नॉमिनल रूल ऑफ अकाउंटिंग दैट डेबिट साइड को एक्सपेंसिस लॉसेज दिखाने हैं क्रेडिट साइड को इनकम सेंडिंग दिखाने हैं अब इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बोल सकते हैं लेकिन ये स्पेसिफिक फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट हमें फॉलो करना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी अब आपको ये फॉर्मेट का रट्टा मारना पड़ेगा ये रट्टा मार लो इसे ध्यान में रखो इसको मेमोराइज कर लो क्योंकि यही फॉर्मेट आपको यूज़ करना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट मतलब जब जैसे आपको क्वेश्चन पेपर में इसका क्वेश्चन दिखाई दे अगर वो आपको अटैम्प्ट करना है तो आपको यही फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा आप आपके हिसाब से प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बना सकते सबसे पहले अब और एक इम्पोर्टेंट चीज आई वॉन्टेड टू टेल यू विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट सी एट दिस साइड एट द लेफ्ट साइड एट डेबिट साइड वी हैव एक्सपेंडिचर्स एंड एट एट क्रेडिट साइड वी हैव इनकम्स नाउ अंडर द इनकम देर आर फाइव मोर इम्पोर्टेंट मीन देर आर फाइव हेड्स और फाइव पर्टिकुलर्स बोल सकते हैं अगर फाइव आइटम्स बोल सकते हैं नाउ एट एक्सपेंडिचर साइड देख लो कितने आइटम्स है इन टोटल देर आर सेवेंटीन आइटम्स इन टोटल देर आर सेवेंटीन आइटम्स एट एक्सपेंडिचर साइड एंड देर आर इन टोटल फाइव आइटम्स एट इनकम साइड अब जैसे मैं ई बोलूँ ई ई मतलब एक्सपेंडिचर और मैंने आई बोला तो आई फॉर इनकम अगर मैंने ई वन बोला तो ई वन मतलब व्हाट इंटरेस्ट ई टू बोला तो बैंक चार्जेस ई थ्री बोला तो सैलरीज
E7 traveling expenses of staff. E8 rent, rates and taxes. E9 postage, telegram and telephone charges. E10 uh, printing uh, and stationery. E11 audit fees. E12 general expenses. Matlab contingencies. Now, E13 bad debts return off or provision made for bad debts. E14 depreciation on fixed asset. E15 land income and expenditure. E16 other items. And E17 net profit carried to balance sheet. अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कॉपरेटिव सोसाइटी का और कॉपरेटिव सोसाइटी तो सबसे पहले क्या करना है हमें इस फॉर्मेट को एज इट इज ड्रॉ करना है एज इट इज ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में या फिर आपके आंसर शीट में एज इट इज ड्रॉ करना है आप कोई भी आइटम स्किप नहीं कर सकते और आपको एज इट इज फॉर्मेट को ड्रॉ करना ही पड़ेगा अगर आपने नहीं किया इसका मतलब आपने फॉर्मेट एन को फॉलो नहीं किया अगर आपने फॉर्मेट एन को फॉलो नहीं किया आंसर शीट में तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे चाहे आपका प्रॉफिट का फिगर बराबर क्यों ना हो आप profit loss account of corporate society you can't prepare as per the uh, the way you are preparing the profit loss account of sole proprietorship or partnership firm us hisab se aapko nahi bana sakte yahan pe hame proper heads diye gaye hai of expenditure in total dekho yahan pe 17 heads hai ha to out of jo 17 number wala hai ye to balancing ye to profit figure aayega lekin proper hame heads diye 15 aur jo 16 wala kaun sa hai जो ऐसा कोई भी कॉपरेटिव सोसाइटी का एक्सपेंडिचर जो कवर नहीं हुआ है फ्रॉम ई वन टू ई फिफ्टीन चलो मान लो बैंक चार्जेस तो बैंक चार्जेस को हमें यहाँ पे दिखाना है ई टू में दिखाना है हाँ चलो मान लो प्रॉब्लम के अंदर टेलीफोन का बिल दिया है तो टेलीफोन के बिल को हमें दिखाना है ई नाइन क्या ई नाइन की नेक्स्ट चलो मान लो प्रॉब्लम के अंदर हमें इंश्योरेंस की फिगर दी गई है लेकिन इंश्योरेंस का प्रॉपर हेड तो नहीं है राइट फ्रॉम ई वन टू ई फिफ्टीन तो उसे कहाँ पे दिखाना है बिलो ई सिक्सटीन अदर आइटम्स में दिखाना है तो अगर प्रॉपर हेड्स दिए गए हैं हमें एक्सपेंडिचर के इन फॉर्मेट ई मतलब एक्सपेंडिचर नाउ आई वन व्हाट इज आई वन मुझे इनकम साइड पॉइंट नंबर वन आई वन इज इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन्स एंड एडवांसेस ऑन इन्वेस्टमेंट आई टू मतलब क्या डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स आई थ्री कमीशन आई फोर मिसलेनियस इनकम अब मिसलेनियस इनकम के अंदर और पांच पार्ट है मतलब ये फोर आई फोर इज डिवाइडेड इन टू फाइव सब पार्ट आई फोर ए शेयर ट्रांसफर फीस आई फोर बी रेंट आई फोर सी रिपेट इन इंटरेस्ट आई फोर डी सेल ऑफ फॉर्म्स एंड आई फोर ई अदर आइटम्स एंड फाइनली लैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप इंपॉर्टेंट है यहाँ का आई फाइव देखो और यहाँ का ई फिफ्टीन देखो मतलब लैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर लैंड एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस हो डेबिट बैलेंस हो तो उसे यहाँ पे दिखाना है नेक्स्ट टू ई फिफ्टीन अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो उसके दिखाना है आई फाइव के नेक्स्ट दैट इज लैंड इनकम एक्सपेंडिचर मतलब वो इनकम है ओके नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको ये फॉर्मेट रिमेम्बर करना मेमोराइज करना पड़ेगा आप इस फॉर्मेट को स्कीप नहीं कर सकते ये फॉर्मेट आपको कंपल्सरीली ड्रॉ करना है आंसर बुक में और या और आपके नोटबुक में चलो आप ये डिस्कस करेंगे फॉर्म एन बैलेंस शीट बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे सबसे पहले देखेंगे अब देखो यहाँ पे लाइब्रेटीज है यहाँ पे असेट्स है और सबसे पहले को कितने टाइप्स के लाइब्रेटीज है वो देखेंगे अपन देखो शेयर कैपिटल है उसके बाद रिजर्व फंड एंड अदर फंड है मतलब एल वन शेयर कैपिटल एल टू रिजर्व फंड एंड अदर फंड एल थ्री स्टाफ प्रोविडेंट फंड है एल फोर क्या है सिक्योर्ड लोन है एल फाइव क्या है अनसेक्योर्ड लोन है एल सिक्स क्या है डिपोजिट्स है एल सेवन क्या है करंट लाइब्रेटीज एंड प्रोविजन है एल एट अनपेड डिविडेंड है एल नाइन इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू बट नॉट पेड है उसके बाद एल टेन क्या है अदर लाइब्रेटीज टू बी स्पेसिफाइड है और यहाँ पे एल एलेवन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और सब एंड एंड कॉन्टिजेंट लाइब्रेटीज हमें एज अ फुट नोट करके दिखानी है यहाँ पे ऊपर दिखाई है फॉर्मेट के अंदर लेकिन टेक्निकली से एज अ फुट नोट करके ही हमें दिखानी है कॉन्टिजेंट लाइब्रेटी मतलब कैलकुलेशन के अंदर इसे कंसिडर नहीं करना है इस फिगर को कॉन्टिजेंट लाइब्रेटी फिगर को कंसिडर नहीं करना है अब सवाल ये उठता है कि जैसे हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन डिटेल बनाना है तो बैलेंस शीट में इन डिटेल बनानी है क्या हाँ भी आंसर है और नहीं भी आंसर है हाँ मतलब क्या जो भी इम्पोर्टेंट लाइब्रेटीज है एल वन शेयर कैपिटल एल टू रिजर्व फंड और फंड इनको मेंशन तो करना ही करना है ये जो सब पार्ट्स है सब पार्ट्स है इनको मैंशन करने की जरूरत नहीं है अगर वो प्रॉब्लम के अंदर आती है तो ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मेट के अंदर आपको दिखाई देंगे लेकिन आपको ये कंपल्सरीली जो भी लाइब्रेटीज है जो भी असेट्स है और उसका जो भी सीक्वेंस है आपको वो फॉलो करना है और उसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा आंसर शीट में या फिर आपकी नोटबुक में आप 
कोई भी लाइब्रेटीज ऊपर नीचे कर सकते कर नहीं सकते कोई भी एसेट ऊपर नीचे नहीं कर सकते खाली आपको हेड्स लिखने हैं मतलब शेयर कैपिटल लिख दो चार पांच लाइन छोड़ दो रिजर्व फंड एंड अदर फंड्स लिख लो एक दस लाइन छोड़ दो स्टॉक प्रोविडेंट फंड लिखो एक दो तीन लाइन छोड़ दो सिक्योर लोन लिखो एक पांच छह लाइन छोड़ दो मतलब इसके सब पॉइंट आपको आपके नोटबुक में या फिर आंसर शीट में लिखने की जरूरत नहीं है सॉरी लेकिन आपको सॉरी लेकिन आपको इसके जो मेन टाइटल्स है लाइब्रेटीज के मेन टाइटल्स है आसेट्स के मेन टाइटल्स है वो लिखने पड़ेंगे आपके नोटबुक में या आपके आंसर शीट में ओके यहाँ पे देख लो क्या क्या आता है सब पॉइंट्स क्या क्या है सबसे पहले एल वन शेयर कैपिटल है उसके इन दैट यू हैव टू शो फर्स्ट एथोराइज कैपिटल शेयर ऑफ रुपीज आइडाइजीज कैपिटल इक्वलाइजेशन फंड बोनस इक्वलाइजेशन फंड रिजर्व फॉर ओवर ड्यू इंटरेस्ट एंड अदर फंड अब मैं आपको ये बता दू आपको ये सारे जो पार्ट है पर्टिकुलर है अंडर द रिजर्व फंड एंड अदर फंड इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट इज एल थ्री स्टाफ प्रोविडेंट फंड उसके बाद है एल फोर सिक्योर लोन अब सिक्योर लोन के अंदर कौन सी कौन सी लाइब्रेटीज देखो डिबेंचर्स अगर प्रॉब्लम के अंदर आपको डिबेंचर्स आते हैं तो आपको डिबेंचर्स का अगर क्रेडिट बैलेंस हो कौन सा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस हो तो आपको वो डिबेंचर्स यहाँ पे दिखाने हैं सिक्योर लोन्स के अंदर सिक्योर लोन के अंदर डिबेंचर को डिबेंचर्स विद क्रेडिट बैलेंस आर ट्रीटेड एज सिक्योर लोन एज पर द फॉर्मेट एन ऑफ महाराष्ट्र कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट नाइनटीन एंड रूल्स जो भी रूल्स है सिक्सटी वन सिक्सटी उसके हिसाब से uh, और यहाँ पे देखो आप उसके बाद डिबेंचर्स के बाद कौन सा कौन सा है लोन ओल्ड ड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स अगर लोन लिया है ओल्ड ड्राफ्ट लिया है कैश क्रेडिट सी सी है बैंक से अगर वो सिक्योर्ड है तो यहाँ पे आएगा अगर गवर्नमेंट से सिक्योर्ड लोन लिया है तो भी यहाँ पे आगे आएगा और किसी और पार्टी से सिक्योर्ड लोन लिया है तो भी इसी सिक्योर लोन के अंदर वो आएगा अब अनसिक्योर्ड लोन को देख लो सबसे पहले लोन कैश क्रेडिट ओल्ड ड्राफ्ट फ्रॉम सेंट्रल बैंक मतलब सेंट्रल बैंक से लोन लिया है सी सी लिया है फिर ओल्ड ड्राफ्ट लिया है लेकिन वो सिक्योर्ड नहीं है वो इसका मतलब वो अनसिक्योर्ड है तो वो यहाँ पे आएगा अगर ऐसा ही कोई लोन कैश क्रेडिट वो ड्राफ्ट बैंक से गवर्नमेंट से लिया है या फिर बाकी लोगों से लिया है तो उसे भी बिना किसी सिक्योरिटी के अगर लोन लिया है मतलब बिना कोई कुछ मॉर्गेज किए लोन लिया है तो ऐसे लोन्स चाहे वो सेंट्रल बैंक से हो चाहे गवर्नमेंट से हो चाहे किसी और पार्टी से हो हमें उसे अनसिक्योर्ड लोन में दिखाना है अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्स पेपर अगर प्रॉब्लम के अंदर आपको बिल्स पेबल दिखाई दिए जाते हैं तो बिल्स पेबल को आपको अनसिक्योर्ड लोन के अंदर दिखाना है टेक्निकली हम बाकी के जो बैलेंस शीट बनाते हैं चलो मान लो सोल प्रोप्राइटर का बना लिया फिर पार्टनरशिप फॉर्म का बना लिया तो बिल्स पेबल को अपन हमेशा करंट लाइबिलिटी के अंदर कंसिडर करते हैं लेकिन यहाँ पे कहा बिल्स पेबल को कंसिडर करना है बिलो अनसिक्योर्ड लोन नाउ इट इज इम्पोर्टेंट है बिलो अनसिक्योर्ड लोन डिपेंचर कहाँ पे अगर क्रेडिट बैलेंस है तो सिक्योर्ड लोन के अंदर मतलब डिबेंचर का अगर डेबिट बैलेंस होगा प्रॉब्लम के ट्रायल बैलेंस के अंदर तो इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट है अगर क्रेडिट बैलेंस है तभी तो उसका मतलब क्या होगा ये सिक्योर्ड लोन है बिल्स पेबल आ गया प्रॉब्लम के अंदर तो उसको दिखा दो सिक्योर लोन के अंदर उसके बाद एल सिक्स है डिपॉजिट्स एल सिक्स है डिपॉजिट्स अब कौन से कौन से टाइप्स के डिपॉजिट्स होते हैं देख लो यहाँ पे सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट्स थ्रिप्ट और सेविंग डिपॉजिट्स करेंट डिपॉजिट्स डिपॉजिट एट कॉल और द डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंसेस इन कैश क्रेडिट एंड ओवर ड्राफ्ट अकाउंट क्रेडिट बैलेंसेस इन कैश क्रेडिट एंड ओवर ड्राफ्ट अकाउंट अब ये सारे पर्टिकुलर्स एल सिक्स के अंदर जाएंगे दैट इज डिपॉजिट्स नाउ एल सेवन एल सेवन इज करंट लाइब्रेटीज एंड प्रोविजन अब करंट लाइब्रेटीज एंड प्रोविजन के अंदर क्या क्या आता है सेंट्रल क्रेडिट क्रेडिटर आ रहा है देन वी हैव देयर आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स फॉर परचेसेस एंड फॉर एक्सपेंसेस देन और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है करंट लाइब्रेटीज के अंदर इंक्लूडिंग सैलरी ऑफ स्टाफ रेंट टैक्सेस एटसेट्रा मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी है आउटस्टैंडिंग रेंट है आउटस्टैंडिंग टैक्सेस है वो भी यही पे आएंगे तो यहाँ पे क्या है एडवांस रिकवरीज अनएक्सपायर्ड सब्सक्रिप्शन प्रीमियम कमीशन अगर है तो ये सब कुछ यहाँ पे आएगा करंट लाइब्रिटीज एंड प्रोविजन में आएगा एडवांस रिकवरीज अनएक्सपायर्ड सब्सक्रिप्शन प्रीमियम एंड कमीशन एडवांस वाला 
और एल एट है अनपेड डिविडेंड एल एट है अनपेड डिविडेंड मतलब जितने भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसमें से जो सब कुछ मान लो दस हजार का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और पांच हजार का डिविडेंड पेड किया है इसका मतलब अनपेड डिविडेंड है फाइव थाउजेंड तो अनपेड डिविडेंड यहाँ पे दिखाई जाएगा एट एल एट एल एट मीन लाइब्रेरी नंबर एट अनपेड डिविडेंड एल नाइन है इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू बट नॉट पेड एल नाइन क्या है इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू बट नॉट पेड एल टेन है अदर लाइफ दिस मतलब वो सारे लाइब्रेरीज जो हम L1 टू L9 में नहीं दिखा सकते उनको हमें दिखाना है L10 में अदर लाइब्रेरीज टू बी स्पेसिफाइड और L11 है प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक्चुअली यहाँ पे अप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का ये जो L11 पार्ट है ना लाइब्रेरी आइटम नंबर 11 हाँ यहाँ पे हमें प्रॉफिट लॉस का अप्रोप्रिएशन करना है और प्रॉफिट लॉस का अप्रोप्रिएशन कैसे होता है टेक्निकली यहाँ पे देखो कैसे होता है यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रॉफिट दिखाना है लास्ट ईयर तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन करना है इन करंट ईयर और करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड करना है अब टेक्निकली अपन लोग क्या करते हैं इस साल का जो प्रॉफिट है उसी उसी प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करते हैं इन केस ऑफ अदर एंटिटीज लेकिन कॉपरेटिव सोसाइटी में होता क्या है लास्ट ईयर का प्रॉफिट सबसे पहले लो लास्ट ईयर के प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करो और उसमें करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड करो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों होता है इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन इन करंट ईयर होता है ऐसा क्यों होता है यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ लेट डिस्कस दी असेट्स दी असेट्स ऑफ ऑफ कॉपरेट सोसाइटी एज पर फॉर्म एन उसका सिक्वेंस देख लो सबसे पहले ए वन ए वन क्या एसेट नंबर वन कैश एंड बैंक बैलेंसेस ए टू कैश एंड बैंक बैलेंसेस में क्या आता है देखो कैश ऑन हैंड है कैश इन बैंक है और कैश इन बैंक मतलब कौन से कौन से अकाउंट में होगी कैश करंट अकाउंट में होगी या फिर सेविंग अकाउंट में होगी या फिर कॉल डिपॉजिट ऑन बैंक होगा एक तो कैश हाथ में जितनी कैश मतलब अभी कॉपरेट सोसाइटी के पास खुद के पास कितनी कैश है और उसकी कैश बैंक में कौन सी कितनी है वो हमें दिखाना है ए वन में दैट इज कैश इन बैंक बैलेंस अब ए टू इज इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स अब इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं कॉपरेट सोसाइटी दैट आई विल डिस्कस विथ यू इन नेक्स्ट वीडियो लेकिन यहाँ पे देखो यू विल गेट द आइडिया ऑफ इट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है या फिर अदर ट्रस्टी सिक्योरिटीज में नॉन ट्रस्टी सिक्योरिटीज में शेयर्स ऑफ अदर कॉपरेट सोसाइटी है शेयर डिवेंचर्स और बॉन्ड्स ऑफ कंपनीज रजिस्टर अंडर कंपनी एक्ट है और फिक्स डिपॉजिट है जिसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपको यहाँ पे दिखाना है इन्वेस्टमेंट्स भी दिखाना है आप जान लो अगर कैश करंट अकाउंट में कैश सेविंग अकाउंट में या तो फिर कैश कॉल डिपॉजिट्स में तो ये जाएगा कैश एंड बैंक बैलेंस में तो कहाँ पे जाएगी कैश एंड बैंक बैलेंस लेकिन अगर फिक्स डिपॉजिट है अगर फिक्स डिपॉजिट है तो वो कहाँ पे जाएगा ए टू में जाएगा इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा यहाँ पे अच्छे से समझ लो कि वी हैव टू शो द कैश इन करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट एट ए वन दैट इज कैश इन बैंक बैलेंस जो फिक्स डिपॉजिट है उसको ए टू में दिखाना है ए टू में दिखाना है दैट इज इन्वेस्टमेंट नाउ ए थ्री इज वॉट इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टाफ प्रोविडेंट फंड देखो एल थ्री क्या है स्टाफ प्रोविडेंट फंड है L3, L3, A3 क्या है इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टाफ प्रोविडेंट फंड तो इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टाफ प्रोविडेंट फंड में क्या क्या है इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टाफ प्रोविडेंट फंड एडवांसेस अगेंस्ट स्टाफ प्रोविडेंट फंड ये यहाँ पे आएगा नाउ ए फोर इज इम्पोर्टेंट लोन्स एंड एडवांसेस देखो लोन्स बोर्ड ड्राफ्ट कैश क्रेडिट लोन ड्यू बाय मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स रुपीज एंड लोन ड्यू बाय सेक्रेटरी एंड अदर एम्प्लॉज रुपीज तो ये हमें लोन्स पे दिखाना है लोन्स पे दिखाना है उसके बाद है हमारा एल फाइव सॉरी ए फाइव असेट नंबर फाइव सेंट्री डेटर्स यहाँ पे क्रेडिट सेल है एडवांसेस है और ऑर्डर्स है तो ये यहाँ पे आएगा ए फाइव में आएगा अब ए सिक्स क्या है करंट असेट से अब ए सिक्स में क्या क्या देखो शेयर स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट है उसके बाद लूज टूल्स है उसके बाद स्टॉक एंड ट्रेड है और उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस है ये सारा का सारा करंट असेट में आने वाला है इसका नंबर है ए सिक्स करंट असेट ना ए सेवन देखेंगे यहाँ पर फिक्स असेट है ए सेवन फिक्स असेट है यहाँ पे क्या क्या है लैंड एंड बिल्डिंग है उसके बाद लीज होल्ड है वहाँ पे रेलवे साइडिंग है रेलवे साइडिंग का मतलब क्या होता है जो रेलवे का पटरी बोलते हैं ना अपन रेलवे की पटरी हाँ तो उसे रेलवे साइडिंग बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी लूज टूल्स एंड ऑदर इक्विपमेंट्स अब यहाँ पे देख लो अगर खाली लूज टूल्स है खाली लूज टूल्स है तो करंट असेट में आएगा खाली प्रॉब्लम के अंदर खाली लूज टूल्स बोला गया है तो करंट असेट के अंदर जाएगा और लूज टूल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स अगर बोला गया है लूज टूल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स अगर बोला गया है तो वो जाएगा फिक्स असेट के अंदर
जिसे चमड़ा बोलते हैं अपन वो जो स्टॉक है उसे हम डेड स्टॉक बोलते हैं फर्नीचर एंड फिटिंग है लाइफ स्टॉक का मतलब क्या है जिंदा जानवर लाइफ स्टॉक का मतलब क्या है जिंदा जानवर जो गाय है जिंदा वेहीकल्स वो भी फिक्स असेट है ना अपना एल एट ए एट सॉरी ए एट मिसलेनिस एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस मिसलेनिस एक्सपेंडिचर लॉसेस में क्या आएगा सबसे पहले गुडविल आएगा देखो गुडविल को अपन बाकी के अगर अपन यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म का अगर प्रॉफिट बैलेंस बनाते हैं तो अपन गुडविल को फिक्स असेट में कंसिडर करते हैं लेकिन यहाँ पे गुडविल को कंसिडर किया जाता है ए एट में दैट इज मिसलेनिस एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस गुडविल Preliminary expenses, expenses connected with the issue of shares and debentures, including underwriting charges, brokerage, etc. Then deferred revenue expenditure. उसके बाद A nine है other items. A nine है other items. Other items के अंदर दिखाना है prepaid expenses and interest accrued but not due को. और उसके बाद other items to be specified. और जो A ten है asset number ten, profit and loss account, accumulated losses not written off, and finally दिखाने है current losses. तो मैं आपको फिर एक बार बता दूं जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो के फाइनल अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी सोसाइटी का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपको फॉर्म एन के हिसाब से एज इट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है खाली यहाँ पे ये जो आइटम है ना कौन सा uh, ये आइटम जनरल एक्सपेंसिस यहाँ पे दो तीन लाइन छोड़ दो या फिर एडजस्टमेंट के हिसाब से uh, हमें लाइन दो, दो तीन दो तीन लाइन छोड़नी है और यहाँ पे ऑर्डर आइटम्स की ज्यादा लाइन छोड़ो और अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो खाली हेड्स को मेंशन करो बैलेंस शीट के अंदर मतलब लाइब्रेटी वन को मेंशन कर दिया शेयर कैपिटल लाइब्रेटी टू टू फिर चार पांच लाइन छोड़ दी लाइब्रेटी टू मेंशन कर दिया रिजर्व फंड एंड अदर फंड फिर इन डिटेल ये सारे के सारे जो सब पॉइंट्स है एल टू के रिजर्व फंड एंड अदर फंड उनको मैंशन करने की जरूरत नहीं है खाली लाइन छोड़ दो प्रॉब्लम के हिसाब से लाइन छोड़ दो एल के लिए और एल और बाकी का भी वैसे एसेट का भी वैसे इन डिटेल आपको लिखने की जरूरत नहीं खाली ए वन कैश एंड बैंक बैलेंस लिख लिया ए टू इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे नोटबुक के अंदर आपने लिख दिया इन डिटेल आपको लिखने की जरूरत नहीं है खाली प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन डिटेल आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे सब पॉइंट्स है ही नहीं वहाँ पे खाली इंपॉर्टेंट हेड्स ही दिए यहाँ पे हेड्स भी है और हेड्स के सब पॉइंट्स भी है बैलेंस शीट के अंदर लेकिन बैलेंस शीट ड्रॉ जब आप करोगे तो आपको खाली हेड्स ही मैंशन करना है सब पॉइंट्स मैंशन करने की जरूरत नहीं है और एक बात आप सिक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते जो जैसे ही सिक्वेंस है उसी हिसाब से आपको बैलेंस शीट बनाई नहीं है उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट लॉस बनाना है आप आपके हिसाब से प्रॉफिट लॉस का सिक्वेंस चेंज नहीं कर सकते बैलेंस शीट का सिक्वेंस चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमें एक्ट को फॉलो करना है और एक्ट के अंदर हमें फॉर्म एन दिया है और फॉर्म एन को ही फॉलो करके अपन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे और प्रॉपर्टी सोसाइटी ओके दिस पार्ट इज ओवर थैंक यू